হ্যালো एवरीवन वेलकम टू এলবি আজকে আমরা নতুন আরেকটা ভিডিও নিয়ে আসছি এটাতে আমরা এইচএসসি 2020 এর পরীক্ষা দিবা তাদের জন্য ইংলিশ সেকেন্ড পেপারের কিছু টিপস দিব এটা সাজেশনও বলতে পারো বা प्रिपरेशनের ওয়ে বলতে পারো তো এর আগের ভিডিওতে আমরা কিন্তু ইংলিশ ফার্স্ট পেপারের একটা হ্যাক্স দিছিলাম তোমরা আশা করি সেটা দেখছিলা যদি না দেখে থাকো তাহলে দেখে নাও ওই ভিডিওর লিংক এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে এছাড়াও কিন্তু আমাদের চ্যানেলে আমরা ইন্টারমিডিয়েটের পরীক্ষার জন্য টেস্ট পেপারের সমাধান দিয়ে থাকি তোমরা জানো তোমরা সেগুলো দেখতে পারো তো আমরা কথা না বেরিয়ে চলে যাচ্ছি যে ইংলিশ সেকেন্ড পেপারে কীভাবে তুমি ভালো নাম্বার তুলবা এবং কীভাবে তুমি পাস করবা অনেকে আছে যে ফেল করে বা ভালো প্রিপারেশন নেই তাদের জন্য একটা কথা বলবো আর যারা ভালো নাম্বার তুলতে চাও অর্থাৎ এ প্লাস পেতে চাও তাদের জন্য অন্য ধরনের কথা হবে প্রথমে হচ্ছে যে আমাদের গ্রা ইংলিশ সেকেন্ড পেপারে কী কী পার্ট আছে আমরা জানি যে এখানে গ্রামার পার্ট আছে এবং কম্পোজিশন পার্ট আছে ঠিক আছে আর একটা পার্ট আমরা যখন টেস্ট পরীক্ষা দিয়ে ফেলি তখন আমাদের সাথে যুক্ত হয় সেটা হচ্ছে টেস্ট পেপার পার্ট অর্থাৎ টেস্ট পেপার পার্টতে করে আমাদেরকে সমাধান করতে হয় তো এটা আমি পার্ট বোর্ড না বাট আমাদের প্রশ্নের মধ্যে এই দুইটা জিনিসই থাকবে অর্থাৎ গ্রামার থাকবে এবং কম্পোজিশন থাকবে তো এখানে তোমরা জেনে বিস্মিত হবে সেটা হচ্ছে যে গ্রামার পার্টের নাম্বার তোলা ইজি অত্যন্ত বিকজ তুমি পারলে তোমার গ্রামারের যে ইয়াটা তুমি যেটা লিখছো সেটা যদি সঠিক হয় তোমাকে নাম্বার দিতে বাধ্য স্যার মানে এখানে তোমাকে নাম্বার কাটাকাটির কোনো অপশন নেই কিন্তু কম্পোজিশন পার্টে নাম্বার কাটার অনেক বিরাট একটা অপশন আছে অর্থাৎ কম্পোজিশন পার্টে তুমি যতই ভালো লিখে না কেন তোমাকে স্যাররা নাম্বার দিবেন না বিকজ স্যাররা সবসময় কম্পোজিশন পার্টে জেনারেলি সেভেন্টি পারসেন্ট নাম্বার দিয়ে থাকে ভালো লিখলে আর একদম ভালো লিখলে এইটি পারসেন্ট নাম্বার দেন জেনারেলি সেভেন্টি পারসেন্ট সিক্সটি পারসেন্ট নাম্বার দিয়ে থাকেন অর্থাৎ দশের মধ্যে ছয় সাত দিয়ে থাকেন ঠিক আছে আর যারা একদম ভালো করে লিখে তাদেরকে আট কিংবা নয় দিয়ে থাকেন তো এরকমও হয় যে পাঁচ পায় হ্যাঁ দশের মধ্যে পাঁচ দেয় এরকমও ঘটনা ঘটে সো দ্যাট মিন্স কম্পোজিশন পার্টের নাম্বার তোলা অত্যন্ত কঠিন গ্রামার পার্টের নাম্বার তোলা খুব সহজ বিকজ তোমার আর্টিকেল হলে বা প্রেপোজিশন হলে বা তোমার কমপ্লিটিং সেন্টেন্স যদি হয়ে যায় ট্রান্সলেশন যদি হয়ে যায় ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স যদি তোমার ঠিক থাকে তাহলে কিন্তু কি তোমাকে নাম্বার কাটার কোনো অপশন নেই তো আমি সেক্ষেত্রে তোমাদেরকে সাজেস্ট করবো তোমরা গ্রামারে বেশি করে জোর দিয়ে ভালো নাম্বার তুলবা তো গ্রামারে জোর দিতে হলে আমি তো এখানে তোমাদেরকে এক ভিডিওতে পুরো গ্রামার শিখে দিতে পারো না বাট আমি তোমাদেরকে কিছু ট্রিক্স দিতে পারি যে জন্য আমাদের নাম হয়েছে হ্যাক্স ঠিক আছে তো কিছু হ্যাক্স দিতে পারি সেই হ্যাক্সগুলো হচ্ছে যে তুমি ক্লাস নাইন থেকে কিন্তু গ্রামার পড়ছো ঠিক না একটু একটু লো পড়ছো ঠিক আছে যে বইটা ক্লাস নাইন থেকে তুমি পড়ছো এসএসসি পরীক্ষার জন্য সেই বইটাকে এখনও চাইলে তুমি পড়তে পারো বিকজ ওই বইয়ের সাথে তোমার স্মৃতি জড়িত ওই বইয়ের কোন জায়গায় কী আছে তোমার মুখস্থ আছে রাইট তুমি দেখেছো যে গ্রামারের রুলসগুলো কিন্তু এসএসিতে যা ছিল এখনও তা জাস্ট অ্যাডভান্স লেভেলে গেছে তোমার এসএসিতে যা ছিল এখনও কিন্তু তাই আছে বাট কী হয়েছে একটু অ্যাডভান্স হয়েছে রাইট তো তুমি যেটা করতে পারো এসএসির সেই বইটা দেখতে পারো অথবা ইন্টারমিডিয়েটে উঠে যদি তুমি কোনো বাই বই ভালো করে ফলো করে থাকো সেই বইটাকে আবার তুমি ফলো করবা যে বইটা তুমি ইন্টারমিডিয়েট এবং এসএসিতে ভালো করে ফলো করছো সেই বইগুলোকেই ফলো করবা নতুন কোনো বই ফলো করার দরকার নেই গ্রামারের জন্য গ্রামারের বেসিক শেখার জন্য ঠিক আছে গ্রামারের আগে তোমাকে বেসিকটা শিখতে হবে যে আর্টিকেল কোথায় বসে প্রেপোজিশন কোনটা কোথায় বসে প্রপিয়ার প্রেপোজিশন তারপরে কমপ্লিটিং সেন্টেন্স কীভাবে করে ট্যাগ কোয়েশ্চেন কীভাবে করে তারপরে হচ্ছে তোমার ন্যারেশন কীভাবে করে ভয়েস চেঞ্জ কীভাবে করে এই জিনিসগুলো তুমি একটা বই থেকে আশা করি তুমি শিখছো অথবা কেউ কেউ নোট করছো হ্যাঁ তুমি যেখানে যে যেখান থেকে শিখছো ওখান থেকে বেসিকগুলো তোমার ক্লিয়ার থাকতে হবে যদি থাকে ভালো আর না থাকলে ক্লিয়ার করে নিবে তারপরে গিয়ে তুমি যাবা কোথায় তুমি টেস্ট পেপারে যাবা এবং তোমার কাছে যে গাইডগুলো আছে সেগুলোতে যাবা সেগুলোতে তুমি বোর্ড কোয়েশ্চেনগুলো সমাধান করবা গ্রামারের জন্য বোর্ড কোয়েশ্চেন হচ্ছে বিগত সাত বছরের সকল বোর্ড অনেকে বিভিন্ন সাজেশন খুঁজো যে ভাইয়া ইংলিশ সেকেন্ড পেপার সাজেশন দেন বা ইংলিশ ফার্স্ট পেপার সাজেশন দেন বাংলা সাজেশন দেন আসলে টেস্ট পেপারের উপরে কোনো বড় সাজেশন নেই টেস্ট পেপারের তুমি জাস্ট বিগত যে বোর্ডগুলো আসছে বোর্ডের কোয়েশ্চেনগুলো সাত বছরের প্রশ্ন সমাধান করো দেবে তোমার ম্যাক্সিমাম প্রশ্ন ম্যাক্সিমাম ম্যাম নিয়ে কমন পড়ে যাবে গ্রামারের ক্ষেত্রে ঠিক আছে কিছু আনকমন থাকবে যারা এই প্লাস পেতে চাও তাদেরকে সেগুলো স্টাডি করতে হবে কিন্তু যারা পাস করতে চাও তারা জাস্ট বিগত সাত বছরের যে বোর্ড কোয়েশ্চেন আছে সেগুলোকে ফলো করো আর এই বছর বিভিন্ন কলেজে যে প্রশ্নগুলো এসছে সেগুলোকে ফলো করো তাহলে কিন্তু তোমার গ্রামার হয়ে যাচ্ছে তাহলে তুমি যা যা পারো সেগুলোর উপরে জাস্ট টেস্ট পেপার থেকে কী করতে হবে স্টাডি করতে হবে যাতে তুমি যারা ফেল করার পর যে তারা যাতে পাস কর
সেটা अप्लाई হয় কোথায় তোমার গ্রামার যখন তুমি সমাধান করো তখন ঠিক আছে তো তুমি বেশি বেশি কি করবা রুলস এর পাশাপাশি তোমাকে বেশি বেশি एग्जांपल গুলো কি সমাধান করতে হবে অর্থাৎ যেগুলো বোর্ড কোশ্চেনে আসছে সেগুলোকে তুমি বসে বসে সমাধান করো একটা প্যাসেজ দাও আছে সেখানে তোমার सपोज পার্টস অফ স্পিচ লিখে রাখবে হ্যাঁ তুমি সেটা সমাধান করো বা ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্কস আছে সেটা সমাধান করো বা তোমার কমপ্লিটিং সেন্টেন্স আছে সেটা তুমি সমাধান করো এগুলো যখন তুমি নিজে নিজে বসে বসে সমাধান করবা পাশে সলুশ ভুল হলে সলিউশন বইটাও দেখো তুমি তখন তুমি বুঝতে পারবা যে তুমি কি কোন রুলস তুমি अप्लाई করতেছো ওই রুলসটা তোমার আবার মাথায় মনে পড়বে তুমি যেটা শিখছিলে সেটা মনে পড়বে এবং ওই রুলসটা তোমার আবার কি হয়ে যাবে জ্বালায় হয়ে যাবে সো বেশি বেশি তোমাকে एग्जांपल গুলো অর্থাৎ যেগুলো বোর্ড কোশ্চেনে অলরেডি আসছে সেই एग्जांपल গুলো হ্যাঁ সেগুলোকে তোমাকে বেশি বেশি কি করতে হবে সমাধান করতে হবে কারণ তোমার গ্রামার রুলসটা আসবে না কিন্তু তোমাকে এটা মনে রাখতে হবে আসবে एग्जांपल ওই एग्जांपलটাই বেশি বেশি তোমাকে প্র্যাকটিস করতে হবে তাহলে বেশি বেশি আমরা एग्जांपल প্র্যাকটিস করব কিসের জন্য গ্রামারের জন্য আশাদা টেস্ট পেপার তো থাকবেই এবার আমরা চলে আসতেছি কম্পোজিশন পার্টের জন্য যেখানে নাম্বার তোলা অত্যন্ত কঠিন তো এই কম্পোজিশন পার্টে নাম্বার তোলাটা আসলে কঠিন কিন্তু তুমি যদি একটু টেকনিক অবলম্বন করো তাহলে কিন্তু তুমি অনেক বেশি নাম্বার তুলতে পারবা যেমন আমরা যদি ফর্মাল লেটারের কথা চলে বলি বা ইমেলের কথা বলি বা রিপোর্ট রাইটিং বা প্যারাগ্রাফ বা কম্পোজিশনের কথা বলি আমরা আগে জানি না এক্স্যাক্টলি যে আসলে ফর্মাল লেটার কি ইমেল কি রিপোর্ট রাইটিং কি প্যারাগ্রাফ কি কম্পোজিশন কি বা এগুলো কিভাবে লিখতে হয় আসলে एग्जामিনার যারা পরীক্ষার খাতা কাটেন তারা দেখতে চান আসলে তুমি ফর্মাল লেটার কিভাবে লিখে সেটা তুমি জানো কিনা এবং ফর্মাল লেটার কিভাবে একটা স্ট্যান্ডার্ড ফরম্যাটের মধ্যে নিয়ে আসতে সেটা তুমি জানো কিনা তুমি ইমেল লিখতে জানো কিনা তুমি ইমেলের ফরম্যাটটা জানো কিনা ইমেল লিখছো ভিতরে কি লিখছো স্যার কিন্তু এটা ম্যাক্সিমাম সময় দেখেন না আগে সবার আগে দেখেন তোমার ইমেলের ফরম্যাটটা ঠিক আছে কিনা সবার আগে দেখেন তুমি যে রিপোর্টটা লিখছো সেটার ফরম্যাটটা ঠিক আছে কিনা তোমার রিপোর্ট এক্স্যাক্টলি রিপোর্ট হয়েছে কিনা নাকি অন্য কিছু হয়ে গেছে তোমার প্যারাগ্রাফ কি এক্স্যাক্টলি প্যারাগ্রাফ হয়েছে নাকি অন্য কিছু হয়ে গেছে নাকি সেটা প্যারাগ্রাফ হতে গিয়ে কম্পোজিশন হয়ে গেছে তোমার কম্পোজিশনটা এক্স্যাক্টলি কম্পোজিশন মতো হয়েছে কিনা অর্থাৎ স্যাররা আগে ফরম্যাটটা দেখতে চান স্টাইলটা দেখতে চান আগে সবার আগে বা এখানে যে পার্টগুলো থাকে বডি তারপরে ক্লোজিং তারপরে তোমার হেডিং তারপরে হচ্ছে তোমার সিগনেচার এই বিষয়গুলো কিন্তু ফর্মাল লেটার মধ্যে থাকে বা ইমেলের মধ্যে থাকে সেখানে সেই বিষয়গুলো আসছে কি না এবং সেগুলো সঠিক জায়গায় আসে কি না স্যাররা সবার আগে এটা দেখতে চান তো তুমি যখন এটা ভালো করে লিখতে পারো ফরম্যাটটা ঠিকভাবে আসে তখন স্যাররা বেশি স্যাটিসফায়েড হন এবং ভেতরের লেখা যদি বানান বুলো থাকে তাহলে তোমাকে নাম্বার বাড়ায় দেন তাহলে আমাদেরকে যেটা করতে হবে আগে ফর্মাল লেটার কীভাবে লিখে সেটা শিখতে হবে একটা ফর্মেট তুমি খাতার মধ্যে একটা স্ট্যান্ডার্ড ফর্মেট খাতার মধ্যে লিখে রাখবা একটা লেটারের মাধ্যমে সুন্দর একটা লেটার করে হ্যাঁ একটা লেটারের মধ্যে তোমার ফর্মেটটা চলে আসবে একটা ইমেল লিখবা খাতার মধ্যে সেখানে একদম ফুল ফর্মেটটা থাকবে ঠিক আছে একটা রিপোর্ট লিখবা সেখানে ফুল ফর্মেটটা থাকবে একটা প্যারাগ্রাফ লিখবা ফর্মেটটা থাকবে একটা কম্পোজিশন লিখবা একদম সুন্দর করে সুন্দর একটা ফর্মেটের মধ্যে এবং বাকিগুলোকেও তুমি সেভাবে লিখবা বাকিগুলো জাস্ট বইতে পড়বা বাট লিখবা তুমি এই স্টাইলে যেটা যে স্টাইল তুমি খাতায় অলরেডি লিখছো ফর্মাল লেটারের ক্ষেত্রে আমি বলবো যে তোমার কমন পড়তে নাও পারে তুমি যেগুলো শিখে গেছো ফর্মাল লেটাররা শুধু পুর পুরো এই সবগুলোর মধ্যে কমন নাও পড়তে পারে বিকজ তুমি এখন ইন্টারমিডিয়েটে পড়ো ঠিক আছে গতানুগতিক যে পড়া সেটা কিন্তু এখন আর আসতে নাও পারে তো সেক্ষেত্রে তোমার যদি নিয়মটা জানা থাকে তোমার কীভাবে লিখতে হয় হ্যাঁ তুমি আগে সেটাকে বাংলায় তোমার মনের মতো করে চিন্তা করবা দেন তুমি সেটাকে ইংরেজিতে কনভার্ট করে লিখে ফেলবা ঠিক আছে আর ফর্মেট সবসময় একই ঠিক আছে ফর্মেট সবসময় একই ঠিক একই রকম মেলের ক্ষেত্রেও ঠিক আছে অর্থাৎ তোমার জাস্ট বডিটা চেঞ্জ হবে আর উপরে নিচে যা আছে সব কিছু কী সবসময় প্রায় সেম থাকবে তারপরে কি তারপর হচ্ছে তোমার রিপোর্ট রাইটিংয়ের ক্ষেত্রেও ঠিক একই রকম তোমার টপিকটা চেঞ্জ হচ্ছে বাট মূল নিয়মটা কিন্তু একই রকম রাইট তাহলে তোমাকে ওই টপিকটার উপরে একটু স্টাডি করতে হবে তুমি যদি দশটা ফর্মাল লেটার দশটা ইমেল দশটা রিপোর্ট রাইটিং দশটা প্যারাগ্রাফ দশটা কম্পোজিশন কয়েকবার পড়ো তাহলে তোমার একটা আইডিয়া চলে আসবে যে তুমি কীভাবে লিখা উচিত হ্যাঁ বইতে যেভাবে লিখছে যে স্টাইলে লিখছে তোমার কাছে যদি অন্য একটা আসে তুমি সেটাও ওই স্টাইলে লিখবে অর্থাৎ তোমাকে ক্রিয়েটিভ হতে হবে হ্যাঁ মানে তুমি নিজ থেকে নতুন একটা প্যারাগ্রাফ আসলে বা নতুন একটা লেটার আসলে নতুন একটা রিপোর্ট রাইটিং আসলে কীভাবে লিখতে পারো সেই অ্যাবিলিটি তোমাকে অর্জন করতে হবে সেই অ্যাবিলিটি যখন অর্জন করবা তখনই তুমি এই পার্টটাতে ভালো নাম্বার তুলতে পারবা প্যারাগ্রাফের ক্ষেত্রে আমি একটা কথা বলতে চাই প্যারাগ্রাফ
এটা একটা ছবি এটা একটা ইমেজ হ্যাঁ একটা প্যারাগ্রাফ আসলে একটা ইমেজ একটা টপিকের ইমেজ এই শুধু একটা টপিকের ওভারঅল বিষয়গুলো একটা প্যারাগ্রাফের মধ্যে থাকে এবং একটা প্যারাগ্রাফ সবসময় এক প্যারার মধ্যে হবে এক প্যারা ঠিক আছে অনেকে কি করেছে একটা প্যারাগ্রাফের মধ্যে একাধিক প্যারা লেখে একাধিক প্যারা লিখলে সেটা কি হয়ে যাচ্ছে কম্পোজিশন হয়ে যাচ্ছে ইভেন কম্পোজিশন অনেকে আমরা দেখছি যে বাংলা রচনা লিখার সময় বিশ পেজ ত্রিশ পেজ আমরা লিখি বাট স্যাররা আসলে এতটুকু চান না স্যাররা চান যে তুমি এক্সাক্ট কথাগুলো লিখছো কি না যেটা আসলে লিখা উচিত হ্যাঁ ঠিক ইংরেজির ক্ষেত্রেও তুমি বেশি লিখে নাম্বার পাবা না অনেকে মনে করো যে বেশি লিখে নাম্বার পাবা নো তোমার কম লিখো বাট তোমার টু দ্য পয়েন্টে লিখো তাহলে দেখবা নাম্বার পাবা বাট তুমি বেশি লিখছো টু দ্য পয়েন্টে লেখো না নাম্বার পাবা না আর তুমি টু দ্য পয়েন্টে অনেক বেশি লেখো তাও সমস্যা নেই কম লেখো তাও কি সমস্যা নেই তাহলে কম্পোজিশন হবে কি অনেকগুলো প্যারাগ্রাফের সমন্বয় অনেকগুলো প্যারাগ্রাফের সমন্বয় হচ্ছে একটা অনেকগুলো প্যারা অনেকগুলো প্যারা লিখলে কি হয় একটা কম্পোজিশন হয় একটা প্যারা লিখলে একটা প্যারাগ্রাফ হয় আর রিপোর্ট কি সেটা তো পড়লাম না তারপর হচ্ছে কি আমরা ইমেল কি বুঝতে পারছি ফর্মাল লেটার কি বুঝতে পারছি তাহলে আমার যে সাজেশন সেটা হচ্ছে তোমরা জাস্ট নিয়মগুলোকে ভালো করে শিখবা কম্পোজিশন পাঠের জন্য হ্যাঁ এবং নিচ থেকে কীভাবে নতুন একটা নতুন কিছু আসলে নতুন একটা প্যারাগ্রাফ আসলে বা নতুন একটা ইমেল আসলে কীভাবে লিখে যায় সেটা অ্যাবিলিটি অর্জন করবা আর একটা জিনিস তোমরা অনেক সময় গতানুগতিক প্যারাগ্রাফ বা কম্পোজিশনগুলো পড়ো বা লেটারগুলো পড়ো আমি বলবো যে এখান থেকে তোমাদেরকে বেরিয়ে আসতে হবে যেমন অনেক সময় আমরা অনেক সময় ট্রাফিক জ্যাম লোড শেডিং এগুলো বেশি পড়ি হ্যাঁ আসলে এখনকার টিচাররা সমস্যাগুলো দিতে চান না যেগুলো বাংলাদেশের আমাদের সমস্যা এগুলো দিতে চান না যেমন এখন লোড শেডিং তেমন একটা সমস্যা নেই এই লোড শেডিং সমস্যাটা বাংলাদেশে প্রায় নেই বললেই চলে তাহলে কেন তোমাকে লোড শেডিং দিবেন ট্রাফিক জ্যাম এটা দিন দিন কিন্তু বাংলাদেশে ট্রাফিক জ্যাম হয়তো ঢাকা শহরে ট্রাফিক জ্যাম পাঠতেছে বাট তুমি অন্য অন্য সিটিগুলোতে দেখো ট্রাফিক জ্যাম কিন্তু আস্তে আস্তে কমতেছে বিকজ সব কিছু একটা প্ল্যানের মধ্যে চলে আসতেছে সো তোমাকে যে সমস্যা সেগুলো না পড়ে উন্নয়নগুলোকে পড়তে হবে যেগুলো আমাদের অর্থাৎ পজিটিভ যে প্যারাগ্রাফগুলো সেগুলোকে বেশি বেশি করে পড়তে হবে যেমন ইন্টারনেট তারপর ডিজিটাল বাংলাদেশ তারপর হচ্ছে বঙ্গবন্ধু পদ্মা ব্রিজ তোমরা করোনা ভাইরাস সম্পর্কেও জেনে রাখবা বিকজ সেটাও কিন্তু আসতে পারে তাহলে আমরা আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো যে কীভাবে কী করতে হবে আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এগুলোতেও কম্পোজিশন পার্টেও তোমরা বেশি করবা বোর্ড কোয়েশনগুলোকে পড়বা হ্যাঁ যে বোর্ড কোয়েশনগুলো আসছে গত সাত বছরে সেগুলোকে বেশি বেশি করে সমাধান করো এবং সেগুলোই তুমি কি করো নোট করে রাখো যে কোন কোন প্যারাগ্রাফটা আসছে কোন বোর্ডে কোনটা আসছে সেটাকে তুমি নোট করো নোট করে ওগুলোই তুমি বেশি বেশি করে পড়ো সাথে অন্যগুলো পড়ো ঠিক আছে আর লাস্ট যেটা কথা সেটা হচ্ছে বেশি বেশি টেস্ট পেপার পড়তে হবে আবারও বলতেছি ইংলিশের ক্ষেত্রে ভালো করার অন্যতম উপায় হচ্ছে টেস্ট পেপার সমাধান করতে হবে টেস্ট পেপার সমাধান মানে টেস্ট পেপারের মতো করে পড়তে হবে তা না টেস্ট পেপারের যে টপিকগুলো আসছে সেগুলোকে তোমাকে পড়তে হবে টেস্ট পেপারের যে কম্পোজিশনগুলো আছে সেগুলো যে প্যারাগ্রাফগুলো আছে সেগুলো যে গ্রামারগুলো আসছে সেগুলো তো আজকে চলে যাচ্ছি অন্য একদিন আমরা অন্য কোনো সাবজেক্টের হ্যাক্স নিয়ে কথা বলবো সে পর্যন্ত সবাই পড়া থাকো আজকে চলে যাচ্ছি আল্লাহ হাফেজ টাটা